మనం నేర్చుకునేటటువంటిది ఉదాహరణకి నాకు డబ్బులు ఇస్తే నేను వెళ్తాను ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఇదేంటి ఇది టుడే అని రాశాను ఈ భాగాన్ని ఇటువైపు టుమారో ఇటువైపు ఎస్టర్డే నిన్న నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నా నీవు డబ్బులు ఇచ్చినట్లయితే నేను వెళ్తాను అని ఇటు జరుగుతుంది ఇక్కడ టుడేలో ఉన్న నేను నీవు డబ్బులు ఇస్తే నేను వెళ్తాను ఇటువైపు జరుగుతుంది ఎప్పుడు వెళ్తావు ఇప్పుడే వెళ్తాను గంట తర్వాత వెళ్తాను రెండు గంటలు ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి అవలేని ఎప్పుడైనా కావచ్చు సో నేను డబ్బులు ఇస్తే వెళ్తాను ఇక్కడ డబ్బులు ఇస్తే ఇందులో ఉంది వెళ్ళడం ఇటువైపు జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ ఇవ్వపోతే ఇది జరగదు ఇస్తే ఇది జరుగుతుంది అంటే ఇస్తే అంటే ఏంది జరగడం ఈ జరగడం అనేటటువంటి ప్రాబబుల్ ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది పాసిబుల్ ఇవ్వడం జరిగితే వెళ్ళడం కూడా జరుగుతుంది రైట్ డబ్బులు ఇచ్చినట్లయితే వెళ్ళడం జరుగుతుంది లేకపోతే లేదు సో ఇక్కడ డబ్బులు ఇచ్చినట్లయితే జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా పని అవకాశం ఉంది ఎప్పుడు అవకాశం ఉంది ఇస్తే జరుగుతుంది షూర్ ఇవ్వపోతే అనేది అవసరం లేదు ఇక్కడ ఇస్తే జరుగుతుంది అనే మాట ఉంది కాబట్టి ఇది ఇప్పటి నుంచి ముందు వైపు ఉంటుంది అంటే ప్రజెంట్ నుంచి ఫ్యూచర్ వైపు ప్రయాణం చేస్తుంది అనే విషయం మనకు అర్థం కావాలి రైట్ ఇక్కడ ఈరోజు రేపు ఇక్కడ నిన్న ఎస్టర్డే ఒకవేళ ఇచ్చి ఉంటే డబ్బులు ఇచ్చి ఉంటే ఇది ఇది ఈరోజు కదా నిన్న మాట్లాడుకున్న మాట ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మాట్లాడినా నువ్వు డబ్బులు ఇస్తే నేను వెళ్తాను అని మాట్లాడుకున్నా ఇప్పుడు రోజు మార్చేసాం ఇది నిన్నటి రోజు మారిపోయింది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నామంటే నిన్నటి మాట గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను అంటే నిన్నటి దాని గురించి నిన్న మాట్లాడినటువంటి మాట గురించి చెప్తున్నాను నిన్న ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మాట్లాడినటువంటి మాట ఇది నిన్న డబ్బు ఇచ్చి ఉంటే పని జరిగేది ఇక్కడ నిన్న డబ్బు ఇచ్చి ఉంటే వెళ్ళి ఉండేవాడిని కదా నిన్న డబ్బు అంటే నిన్నటిది ఇంకా ఉందా ఇక్కడ లేదు నిన్నటి పని అయిపోయింది అయిపోయింది కాబట్టి నిన్న డబ్బు ఇచ్చి ఉంటే వెళ్ళి ఉండేవాడిని అంటే నిన్న డబ్బు ఇవ్వడం జరగలేదు అన్నట్టే నిన్న డబ్బు ఇవ్వడం జరగలేదు అని అర్థం ఇక్కడ ఈరోజు ఇస్తే వెల్ వెల్ వెళ్తాను ఇప్పుడు డబ్బు ఇస్తే వెళ్తాను ఇక్కడ అవకాశం ఉంది కానీ ఇక్కడ అవకాశం లేదు ఇచ్చి ఉంటే వెళ్ళేవాడిని ఇవ్వలేదు వెళ్ళలేదు ఇక్కడ ఇస్తే వెళ్తాను జరుగుతుంది రైట్ ఈ విధంగా మనము రెండు రకాల వాక్యాలను మాట్లాడుకుంటాము ఇక్కడ రెండింటికి కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇస్తేనే జరుగుతుంది ఇచ్చి ఉంటే జరిగేది అనేటటువంటి రెండు రకాల కండిషన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ ఇందులో మొదటిది తర్వాత జరిగిపోయినటువంటి జరిగిపోయిన దాంట్లో రెండు రకాలు ఇచ్చి ఉంటే జరిగేది అంటే జరగని వాటి గురించి తెలియజేసేటటువంటిది అంటే నాకు అది చేయాలని ఉండే కానీ కాలేదు కారణం అక్కడ కండిషన్ ఉంది 
నేను బాగా చదివి ఉంటే నేను పాస్ అయి ఉండేవాడుని నేను కష్టపడితే నేను పాస్ అయి ఉండేవాడిని నేను నేర్చుకుంటే నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే నేను మాట్లాడేవాడిని కదా ఇది ఎక్కడ గతంలో ప్రారంభమైంది ముందుకు వచ్చేసింది అప్పుడు నేర్చుకొని ఉంటే ఇప్పుడు మాట్లాడేవాడిని అప్పుడు నేర్చుకోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మాట్లాడలేకపోతున్నా ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే నేను రేపు స్టేజ్ మీద మాట్లాడతాను ఇప్పుడు నేర్చుకుంటే అంటే ఇప్పుడు మొదలైతే అప్పుడు నేర్చుకొని ఉంటే గతంలో నేను బాగా కష్టపడి ఉంటే గోల్డ్ మెడల్ సాధించేవాడిని అంటే కష్టపడలేదు కాబట్టి గోల్డ్ మెడల్ రాలేదు నేను బాగా కష్టపడితే గోల్డ్ మెడల్ సాధించవచ్చు ఇది ఇప్పటిది సో ఇందులో రెండు రకాల వాక్యాలు కనబడుతున్నాయి ఒకటి ఇప్పటి నుంచి జరిగేది అంటే అవకాశం ఉన్నటువంటి పాజిబుల్ కండిషన్ ప్రాబబుల్ అండ్ పాజిబుల్ ప్రాబబుల్ అంటే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఒకటి అవకాశాలు ఉన్నాయి చేస్తే జరుగుతుంది అది ప్రాబబుల్ కండిషన్ అయింది ఇక్కడ పాస్ట్ అంటే జరగనటువంటిది ఇంప్రాబబుల్ కండిషన్ అంటాం అంటే ఇంకా జరగదు అది అవకాశాలు లేవు ఇంప్రాబబుల్ కండిషన్ అంటాం దీన్ని రైట్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏందో ఇప్పుడు మనం కొన్ని చూస్తాము అది ఎలా ఉంటాయి ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం ఇక్కడ నేను చదివితే పాస్ అవుతాను చదివితే తే తే అనేటటువంటిది ఎప్పుడైతే వస్తుందో దానికి ఒక కండిషన్ అంటాం కాబట్టి దాన్ని ఇఫ్ కండిషన్ అని అంటాం ఆ ఇఫ్ కండిషన్తో మనం ఏ విధంగా రాస్తామో ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఇఫ్ క్లాస్ దాన్ని ఇఫ్ క్లాస్ అని అంటాం కండిషన్ ఇక్కడ కండిషన్ అండి నేను కష్టపడి పని చేస్తే నేను పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండేవాణ్ణి నేను కష్టపడి పనిచేస్తే నేను పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండేవాణ్ణి అంటే నేను కష్టపడి పని చేస్తే నేను పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండేవాణ్ణి పని చేస్తే జరిగేది అంటే పని చేయలేదు జరగలేదు అప్పుడు ఇది దేంట్లోకి వస్తుంది పాస్ట్ దాంట్లోకి వస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం ఉపయోగించాలి పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంచాలి హ్యాడ్ వర్క్డ్ హ్యాడ్ వర్క్డ్ అంటే ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ వర్క్డ్ హార్డ్ నేను కష్టపడి పనిచేశాను అని చెప్పాను ఐ హ్యాడ్ వర్క్డ్ హార్డ్ ఇఫ్ ఐ వై ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ వర్క్డ్ హార్డ్ నేను కష్టపడి పని చేస్తే ఐ వుడ్ హ్యావ్ పాస్డ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ పాస్డ్ ద ఎగ్జామినేషన్ వుడ్ హ్యావ్ ఎందుకు పడా మరి గతంలో చేసిన గతంలో కష్టపడలేదు కాబట్టి అతను విల్ హ్యావ్ బదులు వుడ్ హ్యావ్ పెట్టాం సో ఇక్కడ హ్యాడ్ తర్వాత వర్క్ వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ వుడ్ హ్యావ్ ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఎందుకంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ మనం దానికి పాస్ట్ ఫ్యూచర్లోకి రాయాల వుడ్ అండ్ హ్యావ్ ఈ విధంగా దాన్ని రాస్తాం ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకో వాక్యం చూద్దాం నేను సమయానికి చేరుకుంటే దాన్ని చూసేవాణ్ణి నేను సమయానికి చేరుకుంటే దాన్ని చూసేవాణ్ణి అంటే ఇది కూడా పాస్ట్లోనే ఉంది ఐ వుడ్ హ్యావ్ సీన్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ సీన్ నేను దాన్ని చూసేవాణ్ణి ఐ వుడ్ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ దాన్ని చూసేవాణ్ణి ఇఫ్ ఐ రీచ్డ్ ఆన్ టైమ్ If I reached on time, నేను సమయానికి చేరుకుంటే నేను దాన్ని చూసేవాన్ని ఈ రీచ్డ్ ఇక్కడ రీచ్డ్ అనేది వచ్చింది ఏంటిది ఇది రీచ్డ్ అనేది కనబడుతుంది అంటే పాస్ట్ టెన్స్ అన్నమాట ఇది ఐ రీచ్డ్ ఆన్ టైమ్ 
నేను సమయానికి చేరుకుంటేని ఇఫ్ ఐ రీచ్డ్ ఆన్ టైం నేను సమయానికి చేరుకొని ఉంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ నేను చూసేవాణ్ణి అది చూసేవాణ్ణి రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ నా దగ్గర తగినంత డబ్బు ఉంటే నేను కారు కొనేవాడిని అంటే ఇదేంటిది ఇది కూడా జరగనటువంటిది ఇంప్రాబబుల్ నా వద్ద తగినంత డబ్బు ఉంటే డబ్బు లేదు కారు కొనలేదు అని అర్థం అంటే అప్పుడు ఏం చేయాల వుడ్ హ్యావ్ ఇక్కడ ఏం మాట్లాడతాం ఇక్కడ హ్యాడ్ ఎనఫ్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ఎనఫ్ మనీ ఐ వుడ్ హ్యావ్ బాట్ ఏ కార్ ఇది ఇటు రాయచ్చు అటు రాసుకోవచ్చు ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ఎనఫ్ మనీ ఐ వుడ్ హ్యావ్ బాట్ ఏ కార్ లేదా ఐ వుడ్ హ్యావ్ బాట్ ఏ కార్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ఎనఫ్ మనీ ఇఫ్తో స్టార్ట్ చేసినట్లయితే మనము మనీ తర్వాత కామ పెట్టి ఐ వుడ్ హ్యావ్ బాట్ ఏ కార్ అని రాస్తాను రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నేను పరీక్ష ఉత్తీర్ణత సాధించనందువల్ల పై చదువులు చదవడం లేదు సాధించనందువల్ల ఐ ఆమ్ నాట్ స్టడింగ్ హయర్ స్టడీస్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ నాట్ పాస్డ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఇక్కడ ఇవ్వడం బికాస్ వాడం ఐ హ్యావ్ నాట్ పాస్డ్ ఐ ఆమ్ నాట్ స్టడింగ్ చదవలేదు ఇక్కడ మనం పై చదువులు చదవడం లేదు అన్నాం లేదు అన్నప్పుడు ఇక్కడ కంటిన్యూస్ ఆపేశాము కాబట్టి కంటిన్యూస్ ఐ ఆమ్ నాట్ స్టడింగ్ హయ్యర్ స్టడీస్ పై చదువులు చదవడం లేదు ఆపేశాము బికాస్ ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ నాట్ పాస్డ్ ద ఎగ్జామ్ మరొక ఎగ్జాంపుల్ ఆగ్రాకు వెళ్తే తాజ్మహల్ను ఆయన చూస్తారు ఇక్కడ పాజిబుల్ ఉంది ఏంటి ఆ పాజిబుల్ అంటే చూడండి ఇక్కడ పాజిబుల్ ఉందా లేదా చూస్తారు తాజ్మహల్ వెళ్ళిండనుకో చూస్తాడు ఆగ్రాకు వెళ్ళిండనుకో తాజ్మహల్ చూస్తాడు అవకాశం ఉంది ఇక్కడ పాజిబిలిటీ ఉంది వెళ్తే అన్నాడు వెళ్ళిండనుకో చూసి వస్తాడు ఇంకా జరగలేదు కదా పని అందుకే ఇక్కడ వెళ్తే చూసి వస్తారు అంటే ఇఫ్ ఈ గోస్ ఇదేంది ఫ్యూచర్లకు వస్తుంది ఇప్పటి నుంచి ముందు కాబట్టి ఫ్యూచర్లకు వస్తుంది సో ఇప్పటి నుంచి ముందు కాబట్టి ఫ్యూచర్లకు వచ్చినప్పుడు ఒకటి దేంట్లో ఉండాలి ప్రజెంట్ టెన్స్లో రెండవది విల్ అనే ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉండాలి ఇఫ్ ఈ గోస్ టు ఆగ్రా ఇఫ్ ఈ గోస్ టు ఆగ్రా గోస్ టు ఆగ్రా he will see the taj mahal he will see taj mahal if he goes to agra ipat nunchi munduku velthe ipat nunchi munduku velthe atanu taj mahal chustadu he will see ikkada will ostundi ikkada present tense ostundi ikkada present tense v1 lo unnappudu ikkada ee will raavachu leda inka em raavachu కెన్ రావచ్చు మే రావచ్చు షెల్ కూడా రావచ్చు ఓకే విల్లు కెన్ సెల్ మే వీటిని కూడా వాడవచ్చు మరో ఎగ్జాంపుల్ నేను హైదరాబాద్ వెళ్తే సినిమా చూస్తాను వెళ్తే చూస్తాను ఇది కూడా ఫ్యూచర్ ఇప్పటి నుంచి ముందు ఇఫ్ ఐ గో టు హైదరాబాద్ ఇక్కడ గోస్ ఎందుకు రాసాము హీ ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ ఐ గో టు హైదరాబాద్ ఐ విల్ వాచ్ ద మూవీ ఇక్కడ విల్ వచ్చింది ఇక్కడ గో వచ్చింది అలాగే నెక్స్ట్ నీవు మంచిర్యాల వెళ్ళకపోతే నీ మిత్రుడిని కలవలేవు వెళ్ళకపోతే కలవలేవు వెళ్తే కలుస్తావు అవకాశం ఉంది ఇక్కడ అవకాశం ఏంటిది వెళ్ళకపోతే కలవలేవు జరిగే అవకాశం ఉంది సో ఇఫ్ యూ డోంట్ గో టు మంచిర్యాల ఇఫ్ యూ డోంట్ గో టు మంచిర్యాల యూ వోంట్ ఏబుల్ టు మీట్ యువర్ ఫ్రెండ్ మీట్ యువర్ ఫ్రెండ్ నువ్వు కలవలేవు నేను బాగా ఆడితే మ్యాచ్ గెలవగలను ఆడితే గెలవగలను ఇప్పటి నుంచి ఫ్యూచర్ ఇక్కడ కూడా ఏముంది ఇఫ్ ఈ ప్లేస్ వెల్ ఈ కెన్ విన్ ద మ్యాచ్ ఈ కెన్ వాడాము ఇక్కడ చూడండి 
ఇక్కడ ప్లేస్ హీ తర్వాత ప్లేస్ వచ్చింది ఇక్కడ కెన్ వాడాం అంటే కెన్ వాడచ్చు విల్ వాడచ్చు మే కూడా వాడచ్చు అని చెప్పాం కదా ఇఫ్ హీ ప్లేస్ విల్ హీ కెన్ విన్ ద మ్యాచ్ ఇఫ్ హీ ప్లేస్ వెల్ హీ విల్ విన్ ద మ్యాచ్ ఇఫ్ హీ ప్లేస్ వెల్ హీ మే విన్ ద మ్యాచ్ అతను గెలవచ్చు అతను గెలవగలడు అతను గెలుస్తాడు ఇఫ్ హీ ప్లేస్ వెల్ హీ విల్ విన్ ద మ్యాచ్ అతను బాగా ఆడితే అతను గెలుస్తాడు ఇఫ్ హీ ప్లేస్ వెల్ హీ కెన్ విన్ ద మ్యాచ్ అతను బాగా ఆడితే మ్యాచ్ గెలవగలడు హీ ప్లేస్ వెల్ హీ మే విన్ ద మ్యాచ్ అతను బాగా ఆడితే అతను గెలవచ్చు ఇలా మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ బాగా ఆడితే మ్యాచ్ గెలుస్తాం మనం బాగా ఆడితే మ్యాచ్ గెలుతాం నీవు బాగా ఆడితే మ్యాచ్ గెలుస్తావు ఇఫ్ యూ ప్లే వెల్ యూ విల్ విన్ ద మ్యాచ్ ఇక్కడ కూడా బీ వన్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ విల్ వచ్చింది బాగా ఆడితే మనం బాగా ఆడితే మ్యాచ్ గెలుస్తాం ఇఫ్ యూ ప్లే వెల్ వి షెల్ విన్ ద మ్యాచ్ ఇక్కడ షెల్ ఎందుకు వి వచ్చింది కాబట్టి షెల్ వాడచ్చు విల్ వాడచ్చు అతను బాగా ఆడితే అతను మ్యాచ్ గెలిచే అవకాశం ఉంది గెలవచ్చు అని చెప్తాం అతను బాగా ఆడితే హీ ప్లే ఇఫ్ హీ ప్లేస్ వెల్ అతను మ్యాచ్ గెలిచే అవకాశం ఉంది హీ మే విన్ ద మ్యాచ్ నేను బాగా తింటే ఆటలు ఆడలేను ఆటలు ఆడలేను బాగా తింటే ఇఫ్ ఐ ఈట్ వెల్ ఐ కాంట్ ప్లే గేమ్స్ నేను బాగా తింటే ఆటలు ఆడలేను నేను బాగా తినకపోతే ఆటలు ఆడతాను ఇఫ్ ఐ డోంట్ ఈట్ వెల్ ఐ ప్లే గేమ్స్ ఐ ప్లే గేమ్స్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ ఈట్ వెల్ అంటే అటు రాయచ్చు ఇటు రాయచ్చు నీవు రాకపోతే నేను పరీక్ష రాసేవాడిని కాదు ఇఫ్ యూ డోంట్ నీవు రాకపోతే పరీక్ష రాసేవాడిని కాదు అంటే ఏంది ఇక్కడ అయిపోయింది ఇక్కడ ఇంపాసిబుల్ కండిషన్ ఇంప్రాబుల్ జరి అయిపోయినటువంటిది కదా మరి నీవు రాకపోతే ఐ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ రిటర్న్ ద ఎగ్జామ్ నీవు రాకపోతే ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ అంట్ కమ్ మరి హ్యాడ్ అంట్ కమ్ ఏం రాస్తాం ఇక్కడ అంటే అయిపోయినటువంటిది కాబట్టి ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ అంట్ కమ్ ఐ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ రిటర్న్ ద ఎగ్జామ్ ఇదన్నమాట రాసేవాడిని కాదు నువ్వు నువ్వు రాకపోతే నేను రాసేవాడిని కాదు నువ్వు వచ్చిన కాబట్టి నేను రాశాను అని దానికి వ్యతిరేకం అర్థం ఉంది చూడండి ఇక్కడ నీవు రాకపోతే నేను పరీక్షలు రాయను నువ్వు రాకపోతే నేను రాయను అంటే ఇది ఫ్యూచర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ కమ్ ఐ వోంట్ రైట్ ఎగ్జామ్స్ తెలుగు టీచర్ రాకపోతే గణితము తీసుకుంటాడు If the Telugu teacher does not come, he will take the mathematics. Telugu Padayad Rahanandhuna, I told the math calculations as the Telugu teacher did not come. Telugu Padayad Rahanandhuna, if the Telugu teacher didn't come, నేను గణితం లెక్కలు చెప్పాను అయిపోయింది ఐ వుడ్ హ్యావ్ డన్ ద మ్యాథ్స్ క్యాల్కులేషన్స్ ఇక్కడ డిడింట్ అని వాడాము ఇక్కడ వుడ్ హ్యావ్ అనేది చెప్తున్నాము కష్టపడి పని చేస్తే విజయం సాధించాలి సాధించ సాధించగలుగుతాం తప్పకుండా సాధించాలి సాధించాలి మరి ఇఫ్ దే హార్డ్ వర్క్ If they work hard, they must get success. Aukasham unta di gada, baga kashta padte, sapakal saadhi instaam. Aame baga dance yeste, aame ku taigina mooliyam labis tundi. If she dance well, she will get a prize. Baga prepare hai te, udhyogam vas tundi. If you prepare well, you will get the job. Baga prepare kaakapote, udhyogam raadu. 
unless you prepare well you won't get the job tirupatiki velthe venkateswara swami ni darshinchukuntaru if you go to tirupati you will see lord venkateswara vemulada velthe rajarajeswara swami ni darshinchukuntaru if you go to vemulavada you will visit rajarajeswara swami kondagattu velthe lord hanuman ni darshinchukuntaru if you go to the hill you will see lord hanuman hyderabad velthe parliament kanipistundannaru if you went if you go to hyderabad you will see the parliament kanipinchedi ante if you went to hyderabad you would see the parliament ఆమె పేరు తెలిస్తే ఆమెతో మాట్లాడేవాణ్ణి ఇఫ్ ఐ నో హర్ నేమ్ ఐ వుడ్ టాక్ టు హర్ తెలిస్తే మాట్లాడేవాడిని అంటే జరగలేదు నేను లారీని లాటరీ టికెట్ గెలిస్తే నేను బెంజ్ కారును కొనుగోలు చేస్తాను ఇఫ్ ఐ ఓంట్ ఇఫ్ ఐ ఓన్ ఏ లాటరీ టికెట్ ఐ వుడ్ బై ఏ బెంజ్ కార్ కొనుగోలు చేసేవాడిని గెలిస్తే చేసేవాడిని నా బాత్రూంలో పాము కనిపిస్తే దాన్ని మెడకు వేలాడు తీసేదాన్ని ఇఫ్ ఐ ఫైండ్ ఏ స్నేక్ ఇన్ మై బాత్రూమ్ ఐ వుడ్ హ్యాంగ్ ఇట్ ఆన్ మై నెక్ రాజా నాతో మాట్లాడాలనుకుంటే అవునని అంటాను ఇఫ్ రాజా వాంటెడ్ టు టాక్ మీ ఐ వుడ్ సే ఎస్ నా దగ్గర రెండు పెన్నులు ఉన్నాయి నేను నా స్నేహితుడికి ఇస్తాను if i had two pens i would have given one to my friend na dagare rendu penlu unnai okati ma snehithiniki isthanu if i have two pens unte i will have one to uh, give one to my friend oka dani ma snehithiniki isthanu nenu baaga aadte match gelavagalanu if i play well i can win the match నేను బాగా ఆడితే మ్యాచ్ గెలుస్తాను ఇఫ్ ఐ ప్లే వెల్ ఐ ఐ విల్ విన్ ద మ్యాచ్ నేను బాగా ఆడితే మ్యాచ్ గెలిసే అవకాశం ఉంది ఇఫ్ ఐ ప్లే వెల్ ఐ ఐ మే విన్ ద మ్యాచ్ నేను బాగా ఆడితే మ్యాచ్ గెలుస్తాను ఇఫ్ ఐ ప్లే వెల్ ఐ షెల్ విన్ ద మ్యాచ్ కండిషన్ నెంబర్ టూ ఇక్కడ కండిషన్ నెంబర్ టూలో ఏమొస్తుంది అంటే మనకి ఇఫ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఇక్కడ V2 టూ ఫామ్ ఉంటుంది అట్లాగే ఇక్కడ కూడా వుడ్ వస్తుంది విల్ యొక్క పాస్ట్ టెన్స్ వుడ్ వస్తుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఉదాహరణకి ఇది కండిషన్ టైప్ టూ అంటాం భాగ్యనగరానికి వెళ్తే అసెంబ్లీ కనిపిస్తుంది కనిపించేది ఇఫ్ యూ వెంట్ టు భాగ్యనగర్ యూ వుడ్ సీ ద అసెంబ్లీ భాగ్యనగర్కి వెళ్తే అసెంబ్లీ చూడొచ్చు ఇఫ్ యూ వెంట్ టు భాగ్యనగర్ యూ కుడ్ సీ ద అసెంబ్లీ భాగ్యనగర్కి వెళ్తే అసెంబ్లీ చూడాల్సిందే ఇఫ్ యూ వెంట్ టు భాగ్యనగర్ యూ షుడ్ సీ ద అసెంబ్లీ భాగ్యనగర్కి వెళ్తే అసెంబ్లీ చూడొచ్చు ఇఫ్ యూ వెంట్ టు భాగ్యనగర్ యూ మైట్ సీ ద అసెంబ్లీ మూడవ కండిషన్ దిస్ ఈజ్ ఇమాజినరీ ఊహాజనితమైంది నేను అప్ దీంట్లో మనం ఏం వాడతామంటే సబ్జెక్టు పక్కన వర్ అనేది వాడతాం ఐ ఉన్న ఏ సబ్జెక్ట్ ఉన్నా దాని పక్కన వర్ వాడతాం అంటే ఇమాజినరీ జరగనటువంటిది అని అర్థం నేను పక్షిని అయితే నేను ఎగురుతాను అంటే పక్షిని కాను ఎగరలేను ఇఫ్ ఐ వర్ ఏ బర్డ్ ఐ వుడ్ ఫ్లై ఆమె పిల్లి అయితే ఆమె ఎలుకను ఇష్టపడుతుంది ఇఫ్ షీ వర్ ఏ క్యాట్ she would like the cat rat aina manchi vaadaithe pedalaku sahayam chese vaadu if he were a good he would help the poor meeru devudaithe meeru atanni tirigi teesku vastaru if he were a god he would bring back him meeru devudaithe meeru atanni tirigi teesku vastara if he were a god would you bring back him నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఉంటే అసెంబ్లీ చూసేవారు అన్నాడు ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ గాన్ టు హైదరాబాద్ యూ వుడ్ హ్యావ్ సీన్ ద అసెంబ్లీ చూసేవారు అన్నారు చూసేవారు అన్నారు అప్పుడు అది జరగలే బాగా ప్రిపేర్ అయి ఉంటే ఉద్యోగం వచ్చేది ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ప్రిపేర్డ్ వెల్ యూ వుడ్ హ్యావ్ గెట్ ద జాబ్ బాగా ప్రిపేర్ అయి ఉంటే నాకు ఉద్యోగం వచ్చేది ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ప్రిపేర్డ్ వెల్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ గాట్ ద జాబ్ ఆమె బాగా పాడితే పాడి ఉంటే ఆమెకు తగిన మూల్యం దక్కేది ఇఫ్ షీ హ్యాడ్ సాంగ్ వెల్ షీ వుడ్ హ్యావ్ గాట్ ఏ ప్రైస్ అతను త్వరగా వచ్చి ఉంటే రైలు పట్టుకునేవాడు అందుకునేవాడు ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ కమ్ ఎర్లీ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ కమ్ ఎర్లీ యూ వుడ్ హ్యావ్ కాట్ ద ట్రైన్ నేను కష్టపడి ఉంటే పాస్ అయ్యేవని ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ వర్క్డ్ హార్డ్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ పాస్డ్ కష్టపడి పనిచేస్తే పాస్ అయ్యేవని ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ వర్క్డ్ హార్డ్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ పాస్డ్ నేను కష్టపడి పనిచేసి ఉంటే పాస్ అయ్యేవాణి ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ వర్క్డ్ హార్డ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ పాస్డ్ నేను కష్టపడి పనిచేసి ఉంటే నేను పాస్ అయ్యేవాడిని ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ వర్క్డ్ హార్డ్ ఐ మైట్ హ్యావ్ పాస్డ్ నీకు వీలైతే ఈ పని చేయి డూ దిస్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ వీలైతే చేస్తావు you will do <coughs> if it is possible varshalu kuriste raithulu santoshanga untaru if it rains the farmers will be happy ee roju baagunte bayataku veltam if it is fine today we shall go out ainaku car nachite danni konukuntadu if he likes the car he will buy it నెమ్మదిగా నడిస్తే పోలీసులు అరెస్టు చేస్తారు ద పోలీస్ విల్ అరెస్ట్ దాన్ అరెస్ట్ దాన్ ఇఫ్ దే వాక్ స్లోలీ నేను బాగా ఆడితే మ్యాచ్ గెలుస్తాను ఇఫ్ ఐ ప్లే వెల్ ఐ షెల్ విన్ ద మ్యాచ్ మరో అవకాశం వస్తే మ్యాచ్ గెలిచే వాళ్ళం ఇఫ్ యూ టుక్ అన్ ఎదర్ ఛాన్స్ యూ వుడ్ విన్ ద మ్యాచ్ కష్టపడి పనిచేస్తే పాస్ కావచ్చు హీ మైట్ పాస్ ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ ఆమె బాగా పాడితే బహుమతి వచ్చేది ఇఫ్ షీ శాంగ్ వెల్ షీ వుడ్ గెట్ ఏ ప్రైస్ ఆమె మంత్రిగా ఉంటే మన రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది అన్నారు ఇఫ్ షీ వర్ మినిస్టర్ షీ వుడ్ ఇంప్రూవ్ అవర్ స్టేట్ అతను ఆడితే ఆమె అతనికి సహాయం చేస్తుంది ఇఫ్ హీ ఆస్క్డ్ హర్ షీ వుడ్ హెల్ప్ హిమ్ ఆమెను అడిగితే ఆమె అతనికి సహాయం చేస్తుంది ఇఫ్ యూ ఆస్క్ హర్ షీ విల్ హెల్ప్ హిమ్ ఆయన మీరైతే ఉద్యోగం తిరస్కరిస్తారు ఆయన మీరైతే ఇఫ్ హీ వర్ యూ he would reject the job aa job nu meer tiraskarista shiksha padite tappa aina pani thir maarchukodu unless he punish he will not change his ways aame adigite meeru angikarinche varu if she had asked you would have accepted aame mimmalni adigite meeru angikarinche vara if she had asked you would you have accepted sravyanga paadi unte aamaku marinni avakashalu vachayi vachevi if she had sung melodiously she would have more opportunities sravyanga paadi unte aamaku marinni avakashalu vachevi if she had sung melodiously she would have had more opportunities vasudan baga rasi unte modat rank ku vachedi if vasudan had written well he could have secured the first rank varu manchi pani chesi unte manager varini abhinandinche varu if they had done a good job the manager would have appreciated them ఈరోజు బాగా ఈరోజు బాగుంటే బయటకు వెళ్తాం 
If it is fine today, we shall go out. Atan Kastaparte match Gilche Wadu. If he worked hard, he would win the match. Or Baga Adiunte match Gilche Wadu. If they had played well, they could have won the match. Nain Woka Pakshi Gurinji Andolan Chendutunte in Akashamlu Yurutanu. If I worried a bird, I would fly in the sky. Hyderabad Kuvelte Assembly Kan Pistundi. If you go to Hyderabad, you will see the assembly. Karu Nachite Konukuntadu. If he likes the car, he will buy it. Ama Baga Padi Unte Amakutagina Muliam the Kiri. If she had sung well, she would have got a prize. Aina Razu Aite Lokani Paripalin Chevadu. If he for a king, he would rule the world. Neatini Vedi Cheste Marutundi. If you heat water, it boils. Ame Mimalne Adigite Miru Angikarin Chevara. If she had asked you, would you have accepted? Samayam Durkite TV lo cinema choose dani. If I had time, I would see the film on TV. I mean in premiste pelliches kuntanu. She if she loves me, <laughs> I shall marry her. Taxi lo bus station ku veli unte bus miss a yadi kadu. If he had taken a taxi to the bus station, he could not have missed the bus. Varu manchipani chesi unte manager varni abinandinche varu. If they had done a good job, the manager would have appreciated them. Kastapadi pani cheste ayane vijetaga nilche varu. If he worked hard, he would have been the winner. Naku chais durkti durki unte nenu akade unde payodani. If I had got a chance, I would have stayed on. I an ekadi vaste nenu atanimik parchem chestano. If he come here, I would introduce him to you. Nenu miraita apani cheru. If I were you, I would not do it. Nenu padukune mundu palu I shall take me milk before I go to bed. Nemadiga nadiste police luvarini arrest to chestaru. The police will arrest them if they walk slowly. Nemadiga nadiste police will arrest to chestaru. The police will arrest if you walk slowly. Ame sravyanga padi unte empika yeri. If she had sung melodiously, she would have been selected. If they are my friends, they will support me. If I became the CM, I would announce the results. If you read this book, you can get the job. My teacher mag baga nepi unte me baga ardam chesku nevalam. If our teacher had taught us well, we could have understand well. Nenu ala chesi unte naku dabu achedi. If I had done it, I would have gotten money. Nenu akadi veli unte ayanu chuse dani. If I had gone there, I would have seen him. Parikshala Uttirnata Sadhin Chunte Udyogamachedi. If he had passed the examination, he would have got the job. Mir Vayamam Puti Cheste Nen Mikusayam Chedaniki Angi Karistanu. If you finish that exercise, I will agree to help you. Nak Pustakam Vachi Unte Chadvi Unde Dani. If I had got the book, I would have read it. Tundara padak pote train miss out on the. If you do not hurry, 
వీ విల్ మిస్ ద ట్రైన్ తిరుపతి అక్కడికి వెళ్ళి ఉంటే అతని స్నేహితుడిని కలుసుకునేవాడు ఇఫ్ తిరుపతి హ్యాడ్ గాన్ డేర్ హీ వుడ్ హ్యావ్ మెట్ హిస్ ఫ్రెండ్ రైలు ఆలస్యమై ఉండకపోతే మనం పట్టుకునే వాళ్ళం కాదు ఇఫ్ ట్రైన్ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ లేట్ వీ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ కాట్ ఇట్ మీరు అడవిలోకి లోతుగా వెళ్తే అడవి జంతువులు మీపై దాడి చేస్తాయి ఇఫ్ యూ గో డీప్ ఇన్ టు ద ఫారెస్ట్ ద వైల్డ్ ఎనిమల్స్ మే అటాక్ యూ సమయం దొరికితే టీవీలో సినిమా చూసేదాన్ని ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ద టైమ్ ఐ వుడ్ సీ ద ఫిలిం ఆన్ టీవీ మీ హాల్ టికెట్ చూపిస్తే లోపలికి అనుమతిస్తాను ఇఫ్ యూ షో మీ యువర్ హాల్ టికెట్ ఐ విల్ లెట్ యూ ఇన్ ట్యాక్సీలో బస్ స్టేషన్కు వెళ్ళి ఉంటే బస్ మిస్ అయ్యేది కాదు ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ టేక్ ఇన్ ఎ ట్యాక్సీ టు బస్ స్టేషన్ ఈ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ మిస్డ్ దట్ బస్ దూకే ముందు ప్రశాంతంగా ఉంటే సులువుగా అర్హత సాధిస్తారు ఇఫ్ యూ కామ్ డౌన్ బిఫోర్ యూ జంప్ యూ విల్ క్వాలిఫై ఈజిలీ ఐమె గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉంటే ఆఫీసులో ఉద్యోగం వచ్చేది ఇఫ్ షీ హ్యాడ్ బీన్ ఏ గ్రాడ్యుయేట్ షీ వుడ్ హ్యావ్ గాడ్ ద జాబ్ ఇన్ ద ఆఫీస్ ప్రతిరోజు మార్నింగ్ వాక్ చేస్తే గుండెపోటు రాకుండా ఉంటుంది ఇఫ్ యూ గో ఆన్ ఆన్ మార్నింగ్ వాక్ ఎవ్రీడే యూ మే నాట్ గెట్ ఏ హార్ట్ అటాక్ ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు ఇఫ్ యూఆర్ కేర్ఫుల్ ఇన్ యువర్ డైట్ యూ విల్ కీప్ గుడ్ హెల్త్ తాము నిర్లక్ష్యంగా డ్రైవ్ చేసి ఉండకపోతే ప్రమాదానికి గురయ్యేవాడు కాదు ఇఫ్ రాము హ్యాడ్ నాట్ రివెన్ రిస్క్లీ ఈ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ అన్ యాక్సిడెంట్ నా దగ్గర కారు ఉంటే నేను డ్రైవ్ చేస్తాను ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ఐ కార్ ఐ వుడ్ డ్రైవ్ ఇట్ మై సెల్ఫ్ ఇప్పుడు ఢిల్లీకి టెలిగ్రామ్ పంపకపోతే రెండు రోజుల్లో రిప్లై వస్తుంది ఇఫ్ యూ సెండ్ a telegram to delhi now you will get reply in 2 days na degara dabbu unte chadukoni chadukona saaginche vaadini if i had money i would continue his studies aaku tota poolu unte poolu pandinche vaallam aaku tota unte poolu pandinche vaallam if we had a garden we would grow grow flowers కష్టపడి పనిచేస్తే ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ కెన్ గెట్ మోర్ మార్క్స్ పరిగెత్తితే రైలు పట్టుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ రన్ యూ కెన్ క్యాచ్ ద ట్రైన్ కష్టపడితే పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధిస్తారు ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ పాస్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఎక్కువ రాస్తే రాస్తే రా రాయడం శురు అవుతుంది ఇఫ్ యూ రైట్ మోర్ రైటింగ్ విల్ బికమ్ ఈజియర్ బస్సు సమ్మె లేకపోతే రేపు వస్తాను ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో బస్ స్ట్రైక్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టుమారో ఓకే ఇఫ్ క్లాస్ మీద మనం కావలసినన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాము ఒకటి రెండు సార్లు వీటిని మరీ మరీ విన్నట్లయితే మనకు ఏదో అలా ఉపయోగించడంలో అర్థమవుతుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్